హాయ్ హలో నమస్తే ఈ సెప్టెంబర్ లో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీక్ లో మంచి మంచి సినిమాలు రిలీజ్ అయిపోయి ఆల్రెడీ ఆడియన్స్ ని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాయి మరి ఫస్ట్ వీకే అంత కిక్ స్టార్ట్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే మూవీస్ ఆ రేంజ్ లో ఎంటర్టైన్ చేయాలి కదా అదే రేంజ్ లో మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తానని ప్రామిసింగ్ గా ఈ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నా చాంగురే బంగారు రాజా అంటూ మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు అయితే ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే మన ఫేవరెట్ మాస్ మహారాజా రవితేజ గారు ఈ మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అంటే ఎనర్జీ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందో ఆయన ఇంప్రెస్ చేశారంటే ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందో మనం ఊహించవచ్చు కదా సో మనతో పాటు ఆ మూవీ టీమ్ ఉన్నారు సో వాళ్ళందరితో మాట్లాడి సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది ఏ రేంజ్ లో ఎంటర్టైన్ చేస్తారో కనుక్కుందాం కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం నారప్ప వంటి బిగ్ బిగ్ సినిమాస్ తో మనందరికి బాగా దగ్గర అయినటువంటి కార్తీక్ రత్నం ఉన్నారు హీరో హాయ్ కార్తీక్ చాలా బాగా చెప్పారండి ఇంటర్ అయితే దానికి అయితే అవును నాకు డౌట్ ఉందండి అంటే కూల్ గా క్లాసీ లుక్ లో ఉన్నారు కానీ సినిమా మాత్రం మంచి మాస్ గా కనిపిస్తుంది అంటే నిన్నే షేవ్ చేయించుకుని కటింగ్ కూడా చేయించుకున్నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఉంది బాగోదు అంటే యాక్చువల్ గా మాసీ గానే ఉండేవాడు మీరు అన్నారు కదా అందరూ అంటుంటే నాకు డౌట్ వస్తుంది నేనే తీసుకున్నాను సూపర్ టాలెంటెడ్ హీరోయిన్స్ నిత్య అండ్ అడిగిందండి <laughs> 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 సంబంధం లేకపోవచ్చు కానీ ఎక్కడో మీ అంటే మీ లైఫ్ లో ఈ స్టోరీ ఎక్కడో ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండుండాలి కదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కడి నుంచి అంటే మాది ఈ కథ ఏదైతే నర్సీపట్నం బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉందో ఆ నర్సీపట్నం పక్కన చోడవరం అండి మా ఊరు సో అక్కడ ఆయన కూడా కాదు నేను చెప్పేస్తాను రియాలిటీ చెప్పేస్తాను నిజంగా సో బేసిక్ గా ఆయన చోడవరము అక్కడ పక్కన రంగరాల్ మైనింగ్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి అండి సో అక్కడ అది అలా వెళ్ళి రంగురాలు ఏర్పడం నేనే చెప్తాను చెప్తాను మీకు మొత్తం అది ఇల్లీగల్ అసలు వెళ్ళకూడదు అలాగే యాక్చువల్గా ఏంటంటే కార్తీక్ అక్కడే పరిచయం నాకు నా పక్కనే ఏర్కొంటాను వచ్చేవాడు పక్కన కాదు వెనుకున్నా నేను నువ్వు అబద్ధాలు చెప్పాలి ప్లీజ్ సో అలా అది వర్షం పడ్డప్పుడే అక్కడ వెళ్ళి ఇల్లీగల్ అయినా సరే వెళ్ళి ఏరేస్తారండి ఎందుకంటే మట్ అంతా అది కొండ ప్రాంతం కదా మట్ అంతా ఆయన కొంచెం ముందు ఏరుకుంటున్నారు అప్పుడే మా బాబాయ్ నన్ను తీసుకొచ్చి చిన్న నేను అంకుల్ సారీ మా డాడీ తీసుకొచ్చారు నన్నేమ మా డాడీ తీసుకొచ్చారండి అన్నయ్య అనుకున్నావు కదా సారీ అన్నయ్య అక్కడ అక్కడ అటు చిన్నప్పుడు అంకుల్ ఏం పిలిచామండి ఇప్పుడు అన్నయ్య అని పిలు పిలమంటున్నారు అంటే ఆయన అలాగే ఉండిపోయారు మీరు మీరు పెరిగిపోయాను అండి అది కాదండి మొసలాడు అయిపోయాడు ఆయన అన్ని ఆ సర్జరీలు చెప్పకూడదు అండి సారీ ఏం సర్జరీలు చేయించుకోలేదండి ఆయన ఓకే ఇది ఎలా ఉందంటే వాడు వేసుకున్న డ్రెస్ గురించి నాకు తెలియదు అంటారు చూసారా అక్కడ రంగరాలు ఏడుకునేవాడు అలా రంగరాల్లో ఒక రాయి దొరికింది ఆయనకి దాంతో రెండు లక్షలు వచ్చాయి దాంతో హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ట్రై చేసాడు ఇది పదేళ్ళ కింద సో అలా వచ్చాడు అన్న 
నిజమండి నిజంగా నిజం మీరు ఇప్పుడు ఆంకర్ అనేది ఎంత నిజం ఇది కూడా నిజం అయ్యో నిజం చెప్తే ఎవరు నంబర్ ఏంటన్నా నువ్వు చెప్పు పోని నిజమా కాదా ఇది బాగుంది కదండి అది ఫాలో అయిపోదు కదా దీనిలో దీనిలో ఆయన ఒక డైలాగ్ కూడా పెట్టారు మీరు ట్రైలర్ లో చూసుంటే రంగురాల వల్ల జీవితాన్ని మారితే లేదో తెలియదు కానీ ఈ అమ్ముకుంటే జీవితాన్ని మారితే దానిలో అవును లైఫ్ స్టోరీ హైదరాబాద్ వచ్చేసాండి అది అమ్మేసుకుని హైదరాబాద్ వచ్చారు ఆ రాయి పెట్టుకుని ఉంటే ఆయన ఖాళీ దొరకలేదండి లక్కీగా కార్తీక్ మాత్రం త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది వెళ్ళొచ్చాడు నాకు దొరకలేదండి దొరకలేదండి అది ఒక అట్టుగా నేను ఆయన ఒకే రగ్రాయి చూసేవాడి నేను వెళ్ళే లోపు ఆయన ఏరేసుకున్నాడు సేమ్ ఇదే సినిమాలో పెట్టాడండి అంటే ఆయన డైరెక్టర్ అయిపోయారు మీరు యాక్టర్ అయిపోయారు ఇక్కడ కూడా అంటే ఫస్ట్ ఆయనే కదా క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ కదా షిప్ లో మీరు అలా చెప్తారా క్యాప్టెన్ షిప్ అని ఓహో అలా నా నేనే అనుకున్నా అంటే సేమ్ రఘురాలు ఏర్పడేటప్పుడు వార్నీళ్ళు వస్తాయి అండి అక్కడ మేము పేపర్ పోస్ట్ చేసుకుని అలా పంపించేవాళ్ళు ఆ క్యాప్టెన్ అంటే అరిగే వాడు నేను మీరు పిచ్చిదాన్ని చేయడానికి నేనే దొరికే వాళ్ళు నాకు అర్థమైంది ఆవిడ అయిపోయింది నాడుకోవడం ఇప్పుడు నన్ను నాడుకోవడం ఎంత మాడండి అసలు అంటే అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ ఎలిమెంట్స్ కావాలి కదా మాటలు అనేది ఎంత హట్టింగ్ ఉన్నాయి తెలుసా నేను అంత పెద్ద మాట అన్నా మీరు ఈవిడ ఈవిడ అసలు హట్ చేసేస్తున్నారు వద్దు ఆయన నమ్మట్లేదు నన్ను హట్ చేస్తారు లేదు మ్యామ్ మీరు నన్ను హట్ చేసారు నేను మాట్లాడదలుచుకోవట్లా డుబ్బే చెప్పాలి సినిమా గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ కి నేను మాట్లాడదలుచుకోవట్లా మీరే చెప్పండి నాకు కూడా అదే కావాలి ఈ సినిమాకి బేసిక్ గా రెండు బ్యానర్స్ ఉన్నాయండి ఆర్టీటీ వర్క్స్ కొలాబ్ లో ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ రెడ్డి ఏంటండు అసలు తొక్కేస్తారు మాట్లాడి ఇట్లా చూసావా మాట స్వేచ్ఛ ఇంప్రెస్ చేయడం ముందు ఎలా అప్రోచ్ చేయాలని అడిగితే బాగుంటుంది ఇంప్రెస్ చేయడం అంటే డిఫాల్ట్ కదా చెప్తే ఇంప్రెస్ ఇంప్రెస్ చేయడం అంటే ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ నచ్చితేనే కదా ఎవరైనా ఇంప్రెస్ అయ్యేది అలా మీరు మీలో ఆయనకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటి అండి ఓకే అంటే మీరు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా చెప్పి ఉండాలి కదా ఎంతసేపు చెప్పారు స్టోరీ టూ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండి ఇన్ టూ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆయన విన్నారు చాలా ఓపిక్ గా విన్నారు నిజంగా గ్రేట్ అండి ఆయనకు ఆయన బేసిక్ గా ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు బిజీ బిజీగా ఉండి టూ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీకు కేటాయించడం అది కూడా ఫ్రెష్ అందరూ ఫ్రెష్ యాక్టర్స్ డైరెక్ట్ మీరు ఫస్ట్ మూవీ అండ్ అందరూ ఫ్రెష్ కాబట్టి అది యాక్సెప్ట్ చేయడం చాలా గొప్ప విషయం నిజంగా సో స్టోరీ చెప్పిన వెంటనే ఆయన రియాక్షన్ ఎలా ఉంది రెండు సెకండ్లు పాజ్ తీసుకున్నారు అయితే ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ అనుకున్నారా హీరోగా కార్తీక్ అండి ఆప్షన్ లాగా తీసుకున్నాను ఇంకా అంటే ఈయన కాకుండా ఇంకా ఏం ఆప్షన్ చాలా మంది అనుకున్నా అండి చెప్పు చెప్పండి బ్రాడ్లీ కుప్పర్ అంట 
అంటే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు సో అందుకని హాలీవుడ్ అనుకోలేదు కార్తీక్ నిజమైతే మీరు చెప్పినట్లు ఇది చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ నాకు అండ్ ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ నా కరియర్ స్టార్టింగ్ లో రావటం అనేది ఇస్ వెరీ వెరీ బట్ యా ఇన్ టు ద బిగ్ స్క్రీన్ అయితే ఇది నా ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ కాబట్టి శ్రీలంకలో చాలా వర్క్ చేశారండి శ్రీలంకలో అవును శ్రీలంకలో పెద్ద హీరోయిన్ అండి ఇప్పుడు నేను ముందు హర్ట్ అయ్యాను కదా నాకు తెలిసింది నా బాధ హర్ట్ అయితే ఎలా ఉంటుందో సో ఐ డోంట్ హర్ట్ ఎనీ వన్ సో సో చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ అండ్ తెలుగు అమ్మాయి కావాలి తెలుగులో యునో ఆడిషన్ కానీ అవి ఆ ప్రాసెస్ అంతా నేను ప్రాపర్గానే ఫాలో అయ్యి అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చినందుకు కెరియర్ స్టార్టింగ్లో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో అదే నిన్న చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ ద డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ నాకైతే డైరెక్టర్ గారు ఈ విషయం మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని నిజంగా చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి తెలుగు అమ్మాయే కావాలి అని తీసుకోవడం అనేది అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న తెలుగు అమ్మాయిలకి చాలా ఏమంటారు హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా ఎక్కువ మంది రావడానికి పైగా అందరు కోరుకుంటున్నారు కదా సో ఈ విషయంలో మిమ్మల్ని అభినందించాలంటున్నాను అంత అమాయకంగా పెట్టగలిగి ఆల్రెడీ ఆయన ఏమో హర్ట్ అయ్యాను నేనేం తిడుతున్నారా ఒక్క మాట ఒక్క మాట మాట్లాడచ్చా నేను ఆయన నిజంగా అమాయకం అండి అంతే అయిపోయింది ఓకే నేను అమాయకరాన్ని మీరు కాదు అండ్ మీ మిమ్మల్ని చూడగానే నాకు అడగాలనుకున్నా ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు హెయిర్ ఫాల్ లేదండి లేదు మీరు ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఫోన్ చేయండి నేను మీకు రెమెడీ అదంతా చెప్తాను విగ్గి ఇక్కడే కృష్ణానగర్ లో బాబా అని ఉంటాడు అక్కడికి వెళ్ళి బాబా అనండి వ్యక్తి చెప్పండి <laughs> 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 హెయిర్ ఫాల్ ఉందండి బాగా అది కవర్ చేయడానికి అని చెప్పి ఎక్కువ చెప్పి గురించి ఆయన ఒక స్టోరీ చెప్పారు కూడా ఆయన గురించి మీరు ఇంకో లేదండి నాకు తెలిసి నా హెయిర్ మొత్తం కేర్ తీసుకునేటే ఆయన కేర్ తీసుకునేది మొత్తం ఆయనే నా పెయిన్లు వచ్చిన తీసుకోండి అంటే ఆయనే డాడర్ వచ్చినా క్లీన్ చేసి మొత్తం అదే జుట్టలేదు కానీ అందుకే బాధ్యత ఎలా వస్తుంది పొద్దులేని పొరపాటు నడికి 
తప్పు తెలుసుకోవాలి అది అది చాలా ఇస్తూ ఉంది తెలుసా మేము అవార్డ్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం అలాంటి వాటికి వెళ్ళేటప్పుడు అవార్డ్ ఇచ్చేద్దాం ఇచ్చేద్దాం మీరు ఫస్ట్ కరెక్ట్ గానే ఉన్నారు తర్వాత చెడ్డ వాళ్ళు ఇద్దరితో కలిసి మీరు చాలా సీరియస్ టైం లేదు చెప్పండి అంటే ఈ మూవీలో మీకు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించిన ఫ్యాక్టర్ ఏంటి మీరు ఎందుకు ఇంప్రెస్ అయ్యి ఈ సినిమా చెయ్యాలి అనుకున్నారు ఫస్ట్గా స్క్రీన్ ప్లే అండి దీని స్క్రీన్ ప్లేనే ఒక విచిత్రమైన స్క్రీన్ ప్లే విచిత్రమైన అవునండి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఆ ఇన్సిడెంట్ మీద ఫస్ట్ బంగారు రాజ్ పర్స్పెక్టివ్ దాని తర్వాత సత్యగారి పర్స్పెక్టివ్ దాని తర్వాత రవిబాబు సార్ పర్స్పెక్టివ్ దాని తర్వాత ఒక వీరబొబ్బిలి డాగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది అనమాట కథ ఇలా నడిచింది అనమాట అదే నాకు విపరీతంగా నచ్చింది దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అలానే నేను అనుకున్నా సేమ్ ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసా సేమ్ అండి అన్న సేమ్ కాదు అప్పుడు అప్పుడు ఇది అంటే కామెడీ కామెడీ చెయ్యాలని కామెడీ ఉండదండి దీంట్లో ఆర్గానిక్ గా కామెడీ ఉంటుంది అవును రైటింగ్ లోనే కామెడీ ఉంటుందండి సో మనం పర్ఫామ్ చేస్తే చాలు అది కామెడీ గానే వెళ్ళద్ది అనమాట దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్కి రైటింగ్ అన్నారు కాబట్టి నాకు ఒకటి అనిపించింది రాయలేదు సతీష్ అని రాస్తారు మనసులోకి తీసుకుని అలా చేయరు కార్తీక్ అలా చేస్తాడు అనేది ఆయన ఉద్దేశం అది కవి బాబు అది ఆయన ఇష్టం అది నేను అక్కడ ఉండి నాకు నా గురించి నా మాట్లాడుతున్నారా అని చూస్తూ ఉండిపోయా ఫస్ట్ అలా అలా ఉండిపోయా బొమ్మలాగా దాని తర్వాత ఓకే నా గురించి చెప్తున్నారా అనుకుని అప్పుడు థ్యాంక్ యూ చెప్పడం జరిగింది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే నా గురించి మాట్లాడతారా అని చాలా హ్యాపీ అయిపోయాయి ఎన్నిసార్లు లైవ్ అంటే ఇంటికి వెళ్ళిన నేను లైవ్ చూశాను మళ్ళీ పెట్టుకొని అండ్ రీ ఐ మీన్ లైవ్ చే ఉండే కదా అయిపోయిన లైవ్ చూశాను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చాలా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది అండ్ ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ మీ రియల్ లైఫ్ కి బాగా దగ్గరగా రాశారంటే అంటారు వీళ్ళు కానీ కాదు ఏంటో వాపుకుంటున్నారు కొద్దిగా మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకోండి మాట్లాడి <laughs> 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 మాట్లాడలేదు 
అండ్ సత్య గారితో మీ అంటే ఆయన బేసిక్ గా ఆయన కూడా మీలాగే నాచురల్ యాక్టర్ కదా సో ఆయనతో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదన్నా షేర్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని బాగుంటాయి అండ్ మా ముగ్గురికి ఒక కాంబినేషన్ ఉంటుంది ఆ మూవీలో ఆ సీన్ అయితే చాలా సార్లు చేసాం అసలు ఒకరు నవ్వితే ఇంకొకరు నవ్వేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆవిడ పాపం మీరు నమ్మొద్దని చెప్పింది చెప్పినా సరే కాదు జోక్స్ వేసి ఫస్ట్ ఆయనే బీస్ట్ జోక్స్ వేసేది ఆయనే మేము నేను సత్య గారు రాగండి అసలు జోక్స్ ఎందుకు మాట్లాడారు ఒప్పుకుంటున్నారు సెట్ లో అయితే ఫుల్ ఫన్ ఇచ్చేవారు సత్య గారు అండ్ కార్తీక్ గారు అవును డైరెక్టర్ గారు నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది ఆయన పేరు కార్తీక్ రత్నం అని సినిమాలో ఏమైనా రంగురాలు పెట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ జీవితంలో ఎప్పటికీ రత్నం దొరకదని చెప్పి పేర్లో పెట్టేశారు పేర్లో పెట్టేసుకున్నాను అండ్ సినిమాలో రవి బాబు గారు ఉన్నారు కదా ఆయన కూడా చాలా మంచి డైరెక్టర్ సో ఆయన ఎక్కడన్నా మీకు ఏమన్నా అంటే సినిమాలో ఏమన్నా మార్పులు చేయడం లేదా మిమ్మల్ని ఏమైనా గైడ్ చేయడం జరిగింది గైడ్ చేసేవాళ్ళు అండి ఎందుకంటే మేము అందరం కొత్త కదా సో ఆయనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లు అన్నీ షేర్ చేసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇలాంటి టిప్స్ అయితే చెప్తూ ఉండేవాళ్ళండి అండ్ ఇంకొక విషయం కుక్కకి వాయిస్ ఓవర్ సునీల్ గారి చేత ఎందుకు ఇప్పించాలనిపించింది మీకు బాగుంటుందండి అంటే ఆయన్నే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారు అని మీకు నచ్చలేదా చెప్పండి అయ్యో నేను అలా అన్నానండి మీకు నచ్చిందా లేదా నచ్చింది అంతే అంటే నాకేం గుర్తొచ్చిందంటే మర్యాద రామన్నలో సైకిల్ కి రవితేజ గారు ఎలా వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ కుక్కకి సునీల్ గారిని ఎలా ఏమన్నా పెట్టారా యాక్చువల్ గమ్మత్ చెప్పనా అండి సునీల్ గారితో వాయిస్ ఓవర్ తీసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు శ్వేత గారు అని క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉంటారండి ఆవిడ మాట్లాడారు సునీల్ గారితో మాట్లాడిన తర్వాత వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడానికి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశారు డబ్బింగ్ థియేటర్ కి వచ్చారు వచ్చి ఆయన వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆయన చెప్పాక మేము రియలైజ్ అయ్యాం యాక్చువల్ గా సైకిల్ కి రవితేజ గారు ఇచ్చారని గుర్తుంది కానీ సబ్ కాన్షియస్ లో ఎక్కడ మర్చిపోయాము అంటే నాకు చూస్తున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది ఆయన సినిమాలో కుక్కకి ఏమన్నా ప్రామినెంట్ రోల్ ఉందా ఉందండి కుక్క హీరో అండి కుక్క హీరో అవి ఏమన్నారు చూసారా ఇది హర్టింగ్ పాయింట్ కాదా ఎన్ని అన్నారు అసలు నేను ఏమన్నా నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా పోలీస్ స్టేషన్ అన్న ఈ ఫుటేజ్ ఒక్కటి ఈ బిట్ ఒక్కటి కట్ చేసి ఇవ్వండి నన్ను తీసేసేయండి కుక్క హీరో ఎందుకో చెప్తా అండి ఎందుకో చెప్తాను అది హీరో నా కాదు మీరు చెప్పండి దానికి ఒక ట్రాక్ ఉంటుందండి అదేంటంటే వెరీ లేజీ డాగ్ ఓకే వీరబొబ్బిలు అని చెప్పాను నన్ను వీరబొబ్బిలి వాడి పేరు వీరబొబ్బులు అండి వాడు చాలా లేజీ అనమాట లేజీ అవటం వల్ల ఏంటంటే అది ఎందుకు పనికిరాదని చెప్పి ఇంట్లో నుంచి బయటకు తోసేస్తారు అయ్యో కుక్క లేజీ అని ఇంట్లో నుంచి బయట పంపించేస్తారు మనుషులు పంపేస్తున్నారు కదా మరి కుక్క ఎందుకు పంపరా హట్టారు కదా మీరు సో పంపేస్తారు అక్కడి నుంచి వాడు ఫుడ్ని ఆడు సంపాదించుకోవడానికి చాలా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటాడు అన్నది టిపికల్ హీరో ఫార్మేట్లో స్ట్రగుల్ అవుతున్న ప్రాసెస్లో దాని లైఫ్లోకి మూడు క్యారెక్టర్లు వస్తాయండి ఒకటి హీరో రెండు సత్య మూడు రఘుబాబు గారు నువ్వు ఎందుకు హీరో అంటున్నావు బంగారు రాజు హీరో కుక్క ఎన్ని బాటలు బాగా అది కూడా తప్పండి అరడండి ఇప్పుడు వీళ్ళ ముగ్గురు క్యారెక్టర్లు వచ్చి దాని లైఫ్ డిస్టర్బ్ చేసేస్తాయి అండి డిస్టర్బ్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళ ముగ్గురిని ఓవర్కమ్ చేసుకొని అది దాని గోల్ని ఎలా అచీవ్ చేసింది దాని క్యారెక్టర్లో రియలైజేషన్ ఉంటుంది రియలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ దాని ఇంటికి అది వెళ్ళిపోతుంది అండ్ లాస్ట్లీ ఇంకొక డౌట్ ఆ బైక్ మీద ఆ మీసం దానికి కూడా ఏమన్నా స్టోరీ ఉందా ఏంటి సినిమా బోల్చేయండి ఇప్పుడు దానికి స్టోరీ దాన్ని కూడా ఏమన్నా స్టోరీలో ఎక్కడన్నా వాడారా అని డౌట్ వచ్చి ఈయన క్యారెక్టర్ మెకానిక్ అండి ఓకే మామూలుగా మనకి ఓళ్ళల్లో సెల్యూన్స్ ఉంటాయి ఐడియా ఉందా అందులో ఏం పెట్టుకుంటారు మహేష్ బాబు కటింగ్ చేస్తున్నట్టు ప్రభాస్ షేవింగ్ చేస్తున్నట్టు ఇలా ఉంటాయి కదండి 
అలా ఈయన కూడా ఏంటంటే గ్యారేజ్ ఇది చూసారు కదా బంగారు రాజు గారు గ్యారేజ్ ఇక్కడ అన్ని వాహనాలకు ట్రీట్మెంట్ చేయబడింది ట్రీట్మెంట్ ఇదే జంత గ్యారేజ్ నుంచి దొబ్బేశాడు మనోడు సో ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే సినిమాల నుంచి ఏదో ఒకటి కాపీ కొడుతున్నారు అది కూడా తప్పంటే చెప్పండి సో డైరెక్టర్ గారు అందులో మెకానిక్ షాట్ లో ఏంటంటే రవితేజ గారి బుల్లెట్కి రిపేర్ చేస్తున్నట్టు మహేష్ బాబు గారి సైకిల్కి గాలి కొడుతున్నట్టు ఇలా ఫోటోలు పెట్టుకుంటాడు అనమాట ఈ ప్రాసెస్ లో భాగంగా ఏంటంటే ఆ మేసాలు కూడా పెట్టాడు బండి అది నిజం అండి నేను శ్రీమంత్ టైంలో మహేష్ బాబు సార్ సైకిల్కి నేను నేనే ఏడ్ చేసి ఫోటోలు చూపించండి అన్న అవునండి నేను నేను నార్మల్ గా నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏది బయటపడి అవునండి ఇప్పుడు రంగురాలు చేసి మెకానిక్ గా చేయకూడదా ఏంటి మరి ఇప్పుడు సినిమాలో ఎప్పుడు స్టార్ట్ ఆయన నాకు సినిమా చెప్పారండి నరేషన్ ఇచ్చారు దాని తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే ఈ నరేష్ ని మెకానిక్ గా అవ్వాలంటే నేను మెకానిక్ గా కొన్ని రోజులు ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను వెళ్ళి సినిమాలు అన్నీ ఎక్కి బ్యాక్ వర్డ్ వెళ్ళాడండి వెళ్ళి శ్రీమంత్ టైం కి వెళ్ళి సైకిల్ సైకిల్ గాలి కొట్టి వచ్చాను మీ దగ్గర చాలా కథలు ఉన్నట్టున్నాయి మీ దగ్గర తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ది జీప్ కూడా రిపేర్ చేసి కబర్ సింగ్ టైం కి వెళ్ళి ఎందుకు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గబ్బర్ సింగ్ మర్చిపోయాను సినిమా నుంచి ఆయన కూర్చోబెడతా చెప్పకు నువ్వు మీరే కదా అన్నారు చాంగ్రే టూ లో చేద్దామని చేస్తే అన్నా ఉంది అవును అంటే ఉంది అన్నట్టే కదా కదా అంతేనా ఓకే అలా అంటారు ఎవరు ఇంటర్వ్యూ టైం అయిపోయింది చాలా తప్పండి ఒక మనిషిని హర్ట్ చేయడం కొట్టడం అనేది తప్పు నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయకండి ఓవరాల్ గా సినిమాకి థియేటర్ కి ఆడియన్స్ ఎందుకు వచ్చి చూడాలి అని చెప్పండి ఈ సినిమా చాలా అంటే ఇది ఇప్పటి వరకు ఫన్ ఓకే ఇది 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 రియాలిటీ అండి ఇట్స్ వెరీ అంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా చూసి చూ చూడొచ్చండి ఈ సినిమా ఇట్స్ అ వెరీ క్లీన్ ఫిల్మ్ మంచి కామెడీ ఉంటుంది టూ అవర్స్ నైన్ మినిట్స్ దీని డ్యూరేషన్ టూ అవర్స్ నైన్ మినిట్స్లో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఫస్ట్ షార్ నవ్వుకుంటారు మన వినాయక్ చవితికి వచ్చేస్తుంది తప్పకుండా చూడండి నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు అడిగానంటే ఇప్పుడు దాకా చెప్పిని అని అబద్ధాలని ఒక్కటన్నా నిజం చెప్తారని గ్రేట్ అండి అసలు మీరు చెప్పినప్పుడు చెప్పిందంతా నాకు హ్యాపీ అండి మీకు ఒక సామెతం తెలుసా జాయింటీస్ వచ్చిన వాళ్ళకి అందరూ ఎల్లో గాడి కనిపిస్తారు ఇప్పుడు నాకు జాయింటీస్ ఏం లేదు 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 కానీ మీ సైకాలజీ అంటే నేను యాక్చువల్ గా నేను సైకాలజీ అదంతా చదివాను ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ ఎక్కడ కోటిలో సెకండ్ మా టీచర్ అందీపన్న అందీపన్న దగ్గర నేను శిష్యరికం చేశా దీని గురించి ఇప్పుడు మర్డర్ ఎలా చేయాలో చేస్తారు చూద్దామని స్టార్ట్ చేయడం నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది సో అక్కడ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచే ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా స్టార్ట్ అయింది సో మొత్తం ఓవరాల్ గా ఏం జరుగుతుంది అనే ఒక ఎక్సైట్మెంట్ అయితే క్రియేట్ చేశారు అది ఐ థింక్ సినిమా మొత్తం ఉంటుంది చూసినప్పటి నుంచి యూ ఏదో దానికోసం ఇట్ విల్ కీప్ లీడింగ్ అండ్ ఎంగేజింగ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఈ మూవీ మంచి హిట్ అవ్వాలి వినాయక్ చవితికి మీదే సక్సెస్ కొట్టాలి థ్యాంక్ యూ సక్సెస్ మీట్లో ఇంతకన్నా కొంచెం తక్కువ మాట థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యూ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ ఫస్ట్ మా అందరిని బేరు థ్యాంక్ యూ సో సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్ నా చాంగురే బంగారు రాజా థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా థియేటర్ కి వెళ్ళి మాత్రమే మూవీని చూడండి స్టేట్ యూన్ టూ వి సిక